Ja, der Juli ist ein Monat voller Spannungen und voller Potenziale. Da sind sehr viele Energien in der Luft, die zirkulieren und die sich wie in so einem Luftballon aufladen und dann irgendwann zu einer Explosion kommen müssen und wollen. Und Solia spricht auch in den Überschriften, die sie mir gegeben haben, von Explosionen, die in diesem Monat auf uns zukommen können. Entladungen auf verschiedenen Ebenen bis hin zu politischen Entladungen, bis hin zu politischen Unruhen. Solia spricht hier von möglichen Unruhen in einigen Teilen Europas. Es kann aber auch sein, dass diese Explosionen äh, extreme Wetterbedingungen hervorrufen, starke Regenfälle oder Gewitter und du wirst es vielleicht auch in deinem eigenen Privatleben merken, dass du vielleicht äh, ungewöhnlich wütend bist oder dich auch mal entladen musst, dich deiner Energie entledigen musst. Licht und Schatten ist also das Thema im Juli und der Schattenaspekt, das wird symbolisiert durch Ablösungsprozesse, die nochmal durch dein System durchwandern möchten. Das geschieht bei jedem auf seine eigene Art und Weise und in der Intensität, in, den, in der es sinnvoll ist für das System und verträglich ist. Und das können alte Wunden, Sorgen und Nöte sein, die tatsächlich nochmal durch den Körper durch möchten. Das können wirklich körperliche Beschwerden sein, die vielleicht auch schon lange zurückliegen oder nochmal neu aufgelegt, nochmal neu aufgewärmt werden und dich dadurch triggern und auch unter Umständen verängstigen. Und was hier der Rat von Solier ist, ist, im Vertrauen und in der Hingabe zu bleiben an den göttlichen Fluss, an die göttliche Liebe, die all diese Prozesse führt und lenkt und leitet und nicht auf deinen Verstand, auf deine Vorstellungen zu hören, die meinen zu wissen, wie das Ganze laufen soll oder nicht laufen soll. Also lass diese Ablösungsprozesse wirklich vollen Herzens zu und öffne dich auch, dem lichtvollen Potenzial. Und das lichtvolle Potenzial sind Wunder, das Staunen und wirkliche Besonderheiten, die in deinem Leben auftreten können. So hat es mir Solia als Überschrift durchgegeben. Und da werden sich in deinem Leben Zusammenhänge zusammensetzen. Das Mosaikbild wird auf einmal äh, klar für dich und so werden wirklich magische Ereignisse und Erlebnisse und Begegnungen möglich in diesem Monat. Also, bevor wir jetzt gleich nochmal in Kontakt gehen mit Solia für eine ausführliche Trance-Botschaft, ähm, sei dir bewusst, dass es hier nochmal um tiefe Reinigungsprozesse geht für dich und für dein Sein. Und... Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht genau weißt, wo da der nächste Schritt ist und was dein Potenzial eigentlich ist, wo sich da was hin entladen möchte, dann frag gerne Solia ganz persönlich, komm in meine Seelenwegberatung, in der es genau um dieses Thema geht, wohin geht es eigentlich im Moment mit der Seele. Und im Sommer ist diese Seelenwegberatung auch mit der Bestimmung deines Seelenalters. Und diese Kenntnis über das Alter deiner Seele und der entsprechenden Entfaltungsaufgabe wird dir auch äh, eine neue ja, Richtung geben, einen neuen Grip in deinem Leben, sodass deine nächsten Schritte leichter gehen und bewusster gegangen werden können. Klick auf den Link in der Videobeschreibung, da findest du mehr Informationen drüber. Und jetzt gehen wir direkt in Kontakt mit Solia für die Monatsbotschaft Juli. Ihr seid uns willkommen, ihr seid herzlich begrüßt. 
Ihr seid in einem neuen Monat angelangt und die Spannungen, die euch hier erwarten, sollten euch nicht ängstigen. Euch ist zu eigen, dass Spannung nicht in der adäquaten Art und Weise verarbeitet und verdaut werden kann. Spannungen werden häufig in eurem System unterdrückt und ihr könnt diese Spannung nicht gut aushalten. Und so bietet euch dieser Monat nun an, euch mit den Spannungen auseinanderzusetzen, mit der Ladung, mit der Polarität und mit dem, was in euch steckt. Denn Spannung entsteht durch Anziehung, durch Gegensätzliches, dass sich ein Feld kreiert, in dem eine hohe Schwingung aktiv ist. Und diese Lebendigkeit gilt es zu erleben. Diese Lebendigkeit gilt es auch auszuhalten. Und diese Lebendigkeit gilt es in Form zu bringen. Spannung ist also ein sehr positives Potenzial und nur die Angst vor der Entladung, vor dem nicht mehr kontrollieren können dieser Spannung, führt euch auf Abwege. Ihr seid auf dem richtigen Weg, wenn ihr diese Spannungen in euch fühlen könnt, wenn ihr ihnen Raum gebt, wenn ihr euch nicht schuldig fühlt, so zu sein, wie ihr gerade seid und wenn ihr euch erlaubt, euch auszudrücken in eurer Spannung. Dies kann zu Wutausbrüchen führen, dies kann zu Bewegungen führen, dies kann zu mh, abrupten Handlungen führen, die eure Umwelt verstören, die sich aber für euch richtig anfühlen. Es ist also notwendig, euch Raum zu geben. Es ist notwendig, euch im Vertrauen auf die göttliche Führung durch diesen Monat gehen zu lassen und euch den Prozessen hinzugeben. Ihr habt bereits erfahren, dass es um Loslösung geht, um Ablösung, um das Loslassen von alten Wunden. Ihr kennt dies bereits zur Genüge. Ihr habt viel durch euer System hindurchgelassen, doch es ist notwendig, immer wieder verbleibende Kisten aus dem Keller zu holen, die jetzt bereit sind, geöffnet zu werden. Euer System kann sehr genau einschätzen, wann was notwendig und richtig ist, um es zu transformieren. So ist also dieser Monat nun gekommen, um längst vergessene Kisten durch das System zu schicken, um euch im Schmerz und auch im körperlichen Erleiden von Symptomen, die ihr bereits als vergessen erachtet habt, noch einmal einen Zugang zu euren Schattenaspekten erleben zu lassen. Und ihr solltet euch vor allem in diese Prozesse hineingeben, im Vertrauen, dass die Seele weiß, wohin die Wunden sich wenden sollen. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als das zu erleben, was sich euch eröffnet und nichts festzuhalten. Im Gegenteil, all das 
in das seelische Ganze, in die seelische Einheit hineinzugeben und diesen Dienst dürft ihr und solltet ihr nun in einem tiefen Vertrauen annehmen, dass das, was geschieht, richtig und wichtig ist und euch in eine Heilung bringt, die neue Welten für euch bereithält. Die neuen Welten sind das, was ähm, den lichtvollen Aspekt in diesem Monat bringt, was Dinge ins Licht drückt und was ein wunderbares und wundersames Erleben mit sich bringt. Die Ablösung führt zum Neuen und das Neue ist ein Potenzial, das sich zauberhaft darstellt, das sich unergründlich anfühlt, das sich unwirklich anfühlen mag, das jedoch in eure Realität dringen kann, weil ihr losgelassen habt. Und so kommen Dinge zusammen, die lange darauf gewartet haben, sich zusammenzufügen. Es werden neue Bilder entstehen, es werden sich Dinge zu einem Bild formieren, das euch in der Form noch nicht bewusst war, das sich aber durch eine Schönheit in euer Leben stellt, die euch verzücken lässt. Seid also auch bereit für die Fülle, die euch dieser Monat schenken kann, wenn ihr bereit seid, diese zu akzeptieren. Denn so paradox es auch klingen mag, seid ihr doch an den Schatten sehr gewohnt und seid nicht immer voll bereit, das Licht zuzulassen. Doch beides ist gleichermaßen in diesem Monat präsent und dieses Wechselspiel zwischen Licht und Schatten ist sehr belebend. So lasst euch also beleben, lasst euch bewegen, lasst euch verzücken, lasst euch äh, durcheinander wirbeln, lasst euch zu Boden werfen, lasst euch sein, wie ihr seid. Und in diesem Sein, wie ihr seid, werdet ihr neue Wege eröffnen für die Seele. Es braucht diese Spannung, es braucht äh, Explosion, es braucht Entladung und die Unruhen, die euch bevorstehen in eurem eigenen Erleben, sind auch im globalen Raum vorhanden, wollen sich auch hier entlasten und entladen. Und die Unruhen, die wir ansprachen, sind nicht bedrohlich, sollten euch nicht verunsichern und ihr könnt diese Unruhen in eine Ruhe führen, wenn ihr in diese Spannung hineingeht, wenn ihr nicht verschließt, sondern wenn ihr äh, dazu beitragt, dass sich diese Entladungen auch ihren Weg bahnen können durch die Welt. Und eure unmittelbare Umgebung ist, äh, soweit wir dies überblicken können, nicht äh, im Brennpunkt. Es sind andere Landstriche, die wir hier sehen, die diese Reinigung benötigen und doch 
hängt alles zusammen und ihr seid eingeladen, daran teilzuhaben, es zu beobachten, es in Heilung zu bringen und in die Hingabe zu kommen. Und so ist dieses spannungsgeladene Moment in diesem Monat für euch alle spürbar, wird euch durchwirbeln, wird Ereignisse hervorbringen, die euch erstaunen lassen, die euch überraschen werden, die euch auch verstören können, doch wenn ihr die Zusammenhänge erkennt und wenn ihr euch führen und leiten lasst, wird all das sich zu einem logischen und stimmigen Bild für euch zusammensetzen. Dieses äh, Wetter, diese äh, Gesamtwetterlage, diese Spannung, die in der Luft liegt und die auch Gewitter verursachen kann in Wetterbewegungen, in Entladungen, die sich spürbar auf die Umgebung auswirken, all das ist Ausdruck dieses Monats und ihr seid bestens informiert, ihr seid immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und braucht keine Sorge tragen, dass euch etwas entgeht und so bleibt am Zahn der Zeit, bleibt im Vertrauen, bleibt in der Hingabe und erlebt euch in diesem Monat als lebendige Manifestationen dieser Schöpfung, die nun zu einem Geniestreich ansetzt und euch das Wechselspiel dieses Seins verdeutlichen möchte. Und dieses Wechselspiel ist nun das Credo und das Motto für diesen Monat. Wechselt euch munter ab, lasst euch so und so sein, äh, pfercht euch nicht in feste Strukturen und lasst euch euren Raum. Die Zeit ist reif für diese Zeit. Wir grüßen aus der Ewigkeit.